Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Looking for Rugby, l'émission qui dégage depuis ses 22. Actualité chargée oblige, Looking for Rugby ne pouvait rester totalement indifférent à ce qui se passe. Des images terribles. Bon ça va, on va pas trop loin, ça va Non, je pense que c'est euh, correct, c'est raisonnable. Ouais, tu auras sûrement aucune réaction. Tout va mourir. En ces jours délicats, si l'on troublé où l'indignation se joint à la colère et où d'interminables débats se profilent à l'horizon avec leur cortège de déballages nauséabonds, nous avons décidé de convoquer dans cette émission une figure ancestrale du rugby, une figure synonyme de paix, d'apaisement. Vous l'avez sans doute compris, ce n'est pas ce soir qu'on vous parlera de Moed Altrad, de Laurent Bénézèche et autres Pierre Berbizier. Figure d'apaisement, disais-je, car notre bonhomme a eu fort à faire avec l'un des régimes les plus tyranniques de toute l'histoire contemporaine, à savoir l'apartheid. Aujourd'hui, nous allons parler de Danny Craven. Danny Craven, donc, né en 1910 et mort en 1993, est un joueur et dirigeant sud-africain de rugby. Danny Craven, en tant que joueur, a évolué au poste de demi de mêlée. Il connaît sa première sélection avec les Springboks en 1931 à l'âge de 21 ans. Il était normalement prévu pour être remplaçant et finalement il a été capitaine lors de sa première sélection. Il jouera en tout 16 matchs avec la sélection sud-africaine, mais sa carrière sera arrêtée prématurément à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Il était à l'époque considéré comme l'un des tout meilleurs demi du monde. Un petit mot de sa carrière en club quand même, puisque même si elle a débuté après sa carrière internationale, ce qui est comme assez étonnant, il a joué pour euh, la Western Province l'Eastern Province et le Northern Transvaal. Il est aussi un intellectuel qui a fait des études universitaires très poussées. Il est ainsi titulaire de trois doctorats, un en anthropologie, un autre en psychologie et également un en éducation physique qu'il passera notamment en Allemagne. Euh, mais au fait, là, dis-moi, il y a un petit truc que je comprends pas. Il, il est ressorti sans une colonie britannique et il va étudier en Allemagne alors oui, alors oui, en Allemagne, les Sud-Africains et l'Allemagne, c'est une grande histoire. Alors il faut savoir que les Africaners, les Africains blancs, hein, d'origine néerlandaise, un petit peu allemande et française, euh, d'habitude, ouais, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'ils iraient plutôt étudier en Grande-Bretagne, puisque leur puissance de tutelle, c'est la Grande-Bretagne. Or, ils ont fait la guerre à la Grande-Bretagne, et ils vont donc plutôt s'associer, en général, c'est vrai que Danny Craven est un peu à part, mais en général, avec l'Allemagne, Puisque l'empereur allemand Guillaume II les avait soutenus. Il avait envoyé une lettre notamment au président Paul Kruger, président du Transvaal. C'est pour ça qu'énormément d'entre eux sont allés en Allemagne. C'est que ça tombait quand même au mauvais moment. C'était l'Allemagne des années 30. Et on peut quand même faire un petit parallèle entre les futures lois d'apartheid et euh, les lois de Nuremberg. Je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. Ces voyages, puisqu'il a également étudié en Grande-Bretagne, vont changer son point de vue sur le jeu et faire évoluer sa vision. Une vision plus cérébrale, plus pensive sur le jeu qui vont faire de lui un innovateur génial, réputé. En fait, si tu veux, c'est comme un Pierre Villepreux des années 30, mais dont on comprend ce qu'il dit. Ah ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'est un peu ça. Il s'intéressera notamment beaucoup aux méthodes d'entraînement en insistant sur la technique individuelle et collective. Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur de l'équipe nationale des fameux Springbok en 1949. Et il commence très bien en infligeant un 4-0 au légendaire All Black. S'ensuit une tournée européenne où les Springboks remporteront 30 de leurs 31 matchs, y compris un grand chelem contre les 5 nations du tournoi éponyme. Il réussira également à créer un record pour l'époque, une invulnérabilité de 10 matchs consécutifs, ce qui était du jamais vu et restera inégalé pendant longtemps. Alors Son bilan en tant que sélectionneur est de 17 victoires sur 23 tests joués, ce qui est quand même pas trop mal. Euh, il sera euh, renvoyé de son poste en 1956 après une série de défaites, 4 défaites de suite contre les All Blacks. Mais son influence dans l'orgueil sud-africain est telle qu'en 1956, quand il quitte le poste de sélectionneur national, il devient président de la Fédération Sud-Africaine de Rugby et ce jusqu'à sa mort en 1993. Il deviendra également une personnalité influente de l'IRB. Aujourd'hui on dit World Rugby, n'est-ce pas Depuis euh, novembre dernier, donc de l'IRB. Il occupera plusieurs fois la place de président, la première fois en 1959. 
son bilan en tant que dirigeant. Il faut là dégager deux aspects. Pour ce qui est de l'aspect rugbystique, c'est à lui que l'on doit le passage de la valeur de l'essai de 3 points à 4 points. Donc t'imagines, Hagen, c'est autant qu'un drop, un essai. Quand il ouais. a commencé, quand il a joué. Et donc euh, c'était quand, quand même pas génial, c'était mieux qu'avant, mais euh, c'était pas terrible. Là, 4 points, voilà, on valorise l'essai et donc l'attaque. Ouais, ça valait pas lourd. Hein. Ça valait pas lourd, c'est sûr. C'est à lui également que l'on doit euh, cette idée quand même assez intéressante de ne pouvoir trouver des touches directement que si l'on est dans ses 22 mètres. Voilà, ce qui évite euh, les échanges de coups de pied et les touches euh, interminables. Il y a eu des matchs en France, il y avait eu plus de 60 touches dans un match. Ce qui est quand même beaucoup. On lui doit aussi, même si ce n'est pas exactement son idée, mais plutôt celle de son grand ami de la Fédération Française de Rugby, Albert Ferras, la Coupe du Monde de Rugby. Il a fait en sorte que l'Afrique du Sud vote pour cette, la création de cette compétition en 1985 ou 86, je ne sais plus très bien, mais peu importe, sachant bien qu'à cause de l'apartheid et des boycotts qui s'en suivaient, il ne pourrait pas, l'Afrique du Sud ne pourrait pas participer à la Coupe du Monde. Et à l'époque, on n'avait aucune idée que l'apartheid se terminerait dans les années 90 et donc que l'Afrique du Sud pourrait y participer et éventuellement la remporter bien sûr, ce qui arrivera en 95 et en 2007. Donc là il prenait quand même pas forcément un risque mais c'était un vrai geste d'ouverture pour le coup, un vrai geste d'ouverture. Il se distinguera également sur un terrain plus politique, c'est-à-dire la lutte contre le fameux apartheid. Il participera à la création de fédérations on va dire secondaires, voilà, parce que la fédération sud-africaine de rugby ne concernait que les blancs. Il y aura donc une fédération également pour les métis et une autre euh, pour les noirs. Donc ça peut paraître un peu léger quand même comme évolution, voilà le mec ouvert tout ça mais qui crée euh, des, euh, des fédérations dans lesquelles les gens sont séparés les uns des autres. Mais c'était ça ou rien. Soit le rugby restait uniquement la propriété privée des blancs, soit c'était partagé. Et c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour ça. Donc bon, ça peut paraître un peu minime comme geste mais replongeons-nous un peu dans l'époque parce que c'était quand même loin d'être évident tout ça. Dans le même ordre d'idées, il va créer en 1964 la Craven Week. La Craven Week, qu'est-ce que c'est C'est un championnat junior dans lequel euh, tout junior joueur de rugby peut jouer quelle que soit sa couleur. Alors tout ne se passe pas très bien quand même pour lui, puisque euh, en fait un professionnel je parle, puisque personnellement ça va plutôt bien, il a beaucoup d'enfants. Mais euh, en 1976, comme vous le savez, il y a les euh, émeutes de Soweto, voilà, les émeutes très très graves de Soweto, et euh, les Springboks et tout le sport sud-africain est totalement boycotté. Ce qui le conduira à quitter la présidence de l'International Rugby Board, l'IRB, en 1986. Ouais, ça c'est suite à la tournée euh, des Cavaliers. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est, euh, mon petit Hagen. Les Cavaliers, ce sont des joueurs néo-zélandais, ce sont des All Blacks, des internationaux All Blacks, qui sont rendus à titre privé, pourrait-on dire, en Afrique du Sud, pour jouer un test sous le nom de Cavalier face aux Springboks. Alors, inutile de dire, les réactions dans le monde du sport ont été assez, euh, assez violentes. Les Jeux Olympiques, par exemple, ont été boycottés par beaucoup de pays africains. Et les dix cavaliers, eux, n'ont plus jamais rejoué pour la Nouvelle-Zélande. Ils ont été remplacés par des petits jeunes, on les a appelés les Baby Bok. Et euh, d'ailleurs, la France s'y est rendue peu de temps après et avait été sûre de gagner facilement, puisque euh, il n'y avait plus les vrais All Blacks, entre guillemets. Puis la France s'est fait exploser quand même. Bon, voilà, c'est un petit peu des choses qui arrivent. Mais son influence publique est telle qu'en 1988, il rencontre des membres de l'ANC, euh, donc le Congrès National Africain, si je ne dis pas de bêtises, le parti de Nelson Mandela, quoi. Il les rencontre euh, au Zimbabwe, voilà, avec euh, un président de fédération euh, sud-africain également, pour discuter, voilà, euh, commencer à se parler entre blancs et entre noirs, et éviter de se traiter de terroristes mutuellement ou euh, d'assassins, pour que les choses avancent un petit peu. Il l'a fait, alors que c'était illégal. Donc quand même, euh, et sans se fier non plus aux conséquences politiques. Donc vraiment, il fallait vraiment avoir une belle paire quand même pour oser faire ça. En 1991, il préside la création de la Fédération Sud-Africaine de Rugby unifiée, pourrait-on dire, puisque là, c'est fini, plus de barrières, plus des métisses, les noirs, les blancs, chacun de son côté, chacun sa fédération. C'est terminé, maintenant il n'y a plus qu'une fédération avec tout le monde. En 1992, c'est la fin du boycott. Des Springboks, évidemment, il y a les premières élections multiraciales qui ont lieu en Afrique du Sud et Nelson Mandela va devenir président, premier président noir de l'Afrique du Sud. Et donc, un test est organisé voilà, pour l'anniversaire de la Fédération néo zélandaise de rugby, si j'ai bonne mémoire. Une rencontre entre l'Afrique du Sud, les Springboks et la Nouvelle-Zélande, les All Blacks. Comment ça s'est passé hum, Comment dire Bah C'est pas super super quand même. Hein. Alors, pas d'hymne, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore décidé quel hymne serait joué avant les rencontres. Donc pas d'hymne, mais évidemment pas d'hymne. Les supporters blancs, eux, ils ont repris euh, Distem, l'hymne de la République euh, Bourg, la République Afrikaner, le pouvoir euh, raciste euh, de, de l'Afrique du Sud. Donc évidemment, euh, ça a fait des, euh, 
ça a fait du remous quoi, ça a fait du remous, les leaders de l'ANC qui étaient tous présents, ils ont eu assez mauvaise quand même, voilà. Et les drapeaux aussi, les drapeaux de l'ancien régime ont été également brandis dans les tribunes, Alors forcément ça fait mauvais genre quand on fête la fin de, de l'embargo. Hélas, hélas, l'année 93 arrive et euh, Danny Craven meurt. Il meurt de vieillesse, voilà. Au moment, sans doute, où le rugby sud-africain a le plus besoin de lui. Voilà, donc il a tenté toute sa vie d'effacer de, un peu cette tâche euh, effroyable de l'apartheid qui était sur son pays, un pays qu'il aimait beaucoup, bien sûr. Mais il n'a jamais pu voir l'accomplissement de tout ça, quoi. Il n'a jamais pu voir la foule multicolore, la nation arc-en-ciel rassemblée pour soutenir ses chers Springboks. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Danny Craven, voilà, une figure quand même d'apaisement, une figure de sagesse dans un monde un petit peu fou, voilà, qui n'était pas trop à notre goût. On passe également un petit coucou à Bakis Botta, voilà, qui a ramassé ses phalanges sur la pousse de Mayol, voilà, on a eu très 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 mal pour lui. Ouais, mais, mais lui, il n'a pas eu mal. Mais lui, ouais, ça avait l'air d'aller, quoi, on était euh, du coup pas trop inquiet, mais euh, voilà... Euh... Doit casser plusieurs semaines d'indisponibilité quand même. Mais c'est cassé un ongle en fait pour lui. Ouais, c'est cassé un ongle pour lui, ouais, voilà. c'est. Je vois le drame que c'est pour certaines dames de se casser un ongle. Hein. C'est quand même. Euh, c'est une question très sérieuse tout ça, hein. voilà. Et voilà, et bon, hein. Goodbye.